ਸ਼੍ਰੀਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ 300 ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਯਾਨੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਣਗੇ We are announcing today that we're temporary, temporarily expanding eligibility for key programs. For the Canada Worker Lockdown Benefit and the Local Lockdown Program, you'll be able to apply if you're subject to capacity limiting restrictions. The Deputy Prime Minister will have the details, but here's the bottom line. We need to, all of us, do what it takes to, so Canadians are protected, and to have what you need to weather the storm. We're going to be there for the hard hit regions, for specific sectors like art and culture, hospitality and tourism. We will be there to keep you and your family safe. We're going to continue to work closely with the provinces and territories, but we will be there with supports for the areas that need it. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਸਖਤਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 50% ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੇਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਵਰਕਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ 300 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 270 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਫ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਇਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਿਮਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 12 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ 300 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਿਮਟ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਵੋਗੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ
eligible employers will receive wage and rent subsidy support from between 25% to up to 75%, depending on how much revenue they have lost. Your organization only needs to demonstrate revenue loss during the current month compared with 2019. Employers will be able to apply for these expanded support programs after the end of each program period in exactly the same way that they received wage and rent subsidy support when those programs were launched last year. For workers, our decision means that if you are working in a region where the provincial or territorial government has introduced capacity restrictions, of 50% or more, and if you have lost 50% or more of your income as a direct result of those restrictions, you can qualify for the Canada Worker Lockdown Benefit. This benefit will put $300 a week in your pocket to supplement your lost wages. This proposed expanded eligibility will be effective as of last Sunday, December 19th, 2021, and it will run through to February 12th, 2022. Many parts of the country have already introduced circuit breaker public health restrictions in order to curb the rise in cases of COVID. These expanded federal support measures will ensure that provinces and public health authorities across the country can continue to make the right difficult decisions they need to make to save lives, confident in the knowledge that the federal government will be there to financially support workers and businesses as we finish this fight. Finally, let me add that public companies receiving the wage subsidy through these support programs that increase their top executive compensation in 2022 compared to 2019, will have this wage subsidy support clawed back. These companies will also become ineligible if they pay dividends while receiving the wage subsidy. So as Dr. Tam reminded us last week, all pandemics do end. The emergence इस तरह जड़े कारोबारी पंजाब फीसद कैपेसिटी लिमिट तो प्रभावित हैं और उन्हें दे महीने भर आमदन में कटो कट 25 फीसद कमी आई है वो लोकल लॉकडाउन प्रोग्राम राही अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के तहत रेवेन्यू दे विच आई कमी दे हिसाब दे नाल 25 तो 75 फीसद दी वेज सब्सिडी प्राप्त कीती जा सकती है योग्यता विच कीते गए वादे दे नाल सरकार नु 4 बिलियन डॉलर दा खर्च आन दी संभावना बनी हुई है सो व्हेन वी इंट्रोड्यूस्ड बिल सी2 व्हिच इंक्लूडेड द कनाडा वर्कर लॉकडाउन बेनिफिट we made sure we built in flexibilities so that we could be agile and make adjustments to support Canadian workers in their time of need. As we've been monitoring the public health situation, we've seen the need to expand the eligibility of the benefits for Canadians whose jobs are impacted by partial lockdowns or reduced capacity orders. That's why today we're making the necessary and temporary adjustments to the benefit to expand the definition of a lockdown order to include workers facing work reductions as a result of capacity restrictions of 50% or higher. Eligible workers could receive $300 per week if they've lost work as a direct result of a public health lockdown order. This Canada Workers Lockdown Benefit is in addition to the Canada Recovery Sickness Benefit and the Canada Recovery Caregivers Benefit, both which remain available to Canadian workers. We understand that Canadians may be feeling discouraged by the recent rise in COVID cases and new public health measures, especially at this time of year. And while the situation is evolving rapidly across the country, please be assured we'll continue to support Canadian workers as we've done throughout the pandemic. The past few weeks, Parliament which Bill C-2 passed the bill, the bill has been in the program which has been made in the new program. But in the past, no one has benefits from this program because the country has not been made in the मुकम्मल लॉकडाउन नहीं सी लागू किया गया। कैनेडियन फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिजनेसेस (CFIEBI) के प्रेसिडेंट डैन कैली ने इस ऐलान के बाबत ट्विटर पर तुरंत अपना प्रतिक्रम दिया। 
ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਰਬਰ ਅਤੇ CFIEB ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25% ਕਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਵਧ ਰਿਹਾ ਓਮਿਕਰੋਨ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹਾਂ ਮਾਈ ਆਫਿਸ ਇਸ ਨਾਟ ਇਮਿਊਨ ਵੀ ਹੈਵ uh three members of my staff and three members of my security detail who've tested positive they're following all public health guidelines so am i uh and so must we all but it's a reminder that the virus is all around us it's very much a threat we have to keep our guard up following all public health guidelines every step of the way uh the uh members of my staff uh and detail who have uh tested positive are following public health guidelines uh, as am i as are everyone uh, i have been uh taking rapid tests uh so far negative but uh following public health guidelines uh i'm being careful uh about uh, about everything that i do which is part of the reason why uh why we're in virtual today ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ਿਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ਿਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ਿਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਡੋਜ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀਆਂ 1.136 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੋਜ਼ਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡੋਜ਼ਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਪੇ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਜ਼ਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਜ਼ਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ We have enough in the country uh for everyone who needs it uh so please go get those booster shots they give you extra protection against omicron uh and in keeping us all safe uh, pediatric vaccines continue to roll out get our kids vaccinated as well uh it's going to be really really important that we do everything we can uh to get through this we know that rapid tests are a part of the solution as well
working in long-term care homes, working uh, in hospitals and clinics, administering vaccines and boosters. Our frontline health workers have been extraordinary heroes. They have been there for us every step of the way. And now we need to be there for them. We need to prevent Omicron from overwhelming our healthcare systems. In order to do that, we have to keep contacts low. We have to make choices that are going to keep us and our families safe because Omicron is out there. And the way we show our support for those people who've been keeping us safe is by making sure they don't get overloaded this winter. We know this variant is spreading very quickly around the world, around the country, and indeed uh, around our own uh, communities and offices. Canada, the Harik province, they will know what child keep up at the Alganga Jaring and a Kaskar Kitting and the Mossam de Vich, Shooting and the Mossam de Vich, Luka Nukara and the Vich, Apne Bubble, which are ran the Lakia Jare, Apne Namesal the program Radhkar and the Lakia Jare, Christmas the party and Radhkar and the Lakia Jare, those BC the Vich are in there, the BC the Vich Sakta, Niam Lagukite Gaine, keep a bandinga lagune, Pabandinga Sola, Trikta Lagune, Wak Wak provinces, Chahi Quebec, the Galkali, Montreal, the Galkali, Ontario, the Galkali, Alberta. ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਖਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੰਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ਸ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਡ ਸਿਮਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਿਮਟਮ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬੂਸਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ